அனைவருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா செம்பருத்தி பூவில் கேர் பேக் தாங்க பண்ண போகிறோம் இந்த செம்பருத்தி பூ கேர் பேக் வந்து முடியை நல்லா வளர செய்யுங்க முடி உதிரிவை கட்டுப்படுத்தி முடியை நல்லா வளர செய்யும் வாங்க இந்த செம்பருத்தி பூவில் எப்படி ஹேர் பேக் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போது செம்பருத்தி பூ ஒரு முப்பது செம்பருத்தி பூ எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இதை தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து மூணுலேருந்து நாலு நாள் வரையிலும் நிழல்லையே வச்சு காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாங்க வெயிலில் வைக்கக்கூடாது நிழல்லையே காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா அந்த செம்பருத்தி பூ காஞ்சிருச்சுங்க இதை வந்துட்டு அதோட காம்பை நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம் காஞ்ச பிறகு எடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லா ஈஸியாக வந்துடுங்க அதோட மகரந்தத்தை எடுக்க வேண்டாம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம மிக்சி ஜலை போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிலில் வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லா மொறு மொறு நல்லா அரைப்படுங்க இப்போ இந்த செம்பருத்தி பூவை பொடி பண்ணியாச்சுங்க ரொம்ப நைஸாக பொடி பண்ண முடியாது கொஞ்சம் தரு தருந்த இருக்கும் இருந்தாலும் பரவாயில்லங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க உங்களுக்கு செம்பருத்தி பூ அதிகமாக கிடச்சிது அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய பொடி பண்ணி ஒரு ஆறு மாதத்து வரையிலும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த செம்பருத்தி பூ பொடியில் டீ வச்சு குடிக்கலாங்க அப்புறம் செம்பருத்தி பூ சாதம் கிளறி சாப்பிட்லாம் அந்த பொடியை போட்டு சாதமாக கிளறி சாப்பிட்லாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஹேர் பேக்கு ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வெந்தயம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேங்க இதை மிக்சி ஜரில் போட்டு கொஞ்சம் குறகரப்பாக அரைச்சிக்கலாங்க இப்போது வெந்தயத்தை பொடி பண்ணியாச்சுங்க இப்போ எடுத்து வச்சுருந்த செம்பருத்தி பூ பொடியை போட்டுக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் கூடவே வெந்தயத்தை பொடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா அதையும் கூட சேர்த்து ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாங்க தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்து விட்டு ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த வெந்தயம் வந்து முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்குங்க இப்போ இந்த பாத்திரத்தை ஸ்டவ்வில் வச்சாச்சுங்க இப்போ வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க கொதிக்க ஆரம்பித்த உடனே ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடணுங்க இந்த தண்ணியில் கொதிக்க விட்டோடனே அதோடய எசன்ஸ் செம்பருத்தி பூ வெந்தய எசன்ஸ் எல்லாம் அந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க இப்போ ஸ்டவ்வை விட்டு இந்த பாத்திரத்தை எடுத்துடலாங்க இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஆரட்டுங்க இது வந்து வடிகட்டி நம்ம தண்ணியாட்ட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அந்த வெந்தய துதியோடையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க நான் வந்து வடிகட்டலைங்க அப்படியே தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த கலவையை வந்து நம்ம ஃபேஸ்க்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த செம்பருத்தி பூவும் வெந்தயும் வந்து ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம இப்போ முடிக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாங்க முடியை நல்லா இந்த இந்த ரெண்டு வகமும் இந்த மாதிரி வகுந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா முடிக்கால்களில் படுற மாதிரி இந்த லிக்யூடை இந்த கலவையை நம்ம சேர்த்துக்கணும் நல்லா தேய்ச்சி விடணும் இது வெந்தயம் வந்துட்டு நம்ம முடியில் வந்து எந்த விதமான பொடுகு இருந்தாலும் அது போக்கிருங்க அதே மாதிரி செம்பருத்தி பூவும் முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ தலையில் இருக்கிற முடி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த முடிக்கால்கள்லேயும் படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாங்க அந்த நுனி முடியில் இருக்கிற அந்த வெடிக்கும் பார்த்திங்களா அதெல்லாம் வந்து சரியாயிருங்க இப்போ இதெல்லாம் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி ஒரு ஒரு மணி நேரம் விட்டுருந்துட்டு குளிச்சுக்கலாம் அரை மணி நேரம் இல்லைனா ஒரு மணி நேரம் விட்டுருந்துட்டு குளிச்சுக்கலாம் இந்த கலவையை முகத்துக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாங்க ஏன்னா வந்துட்டு செம்பருத்தி பூவும் இந்த வெந்தயும் வந்து ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முகத்தை வந்து நல்லா பொலிவாக ஸ்கின்னை வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு காமிக்குங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கலவையை முடிக்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு வழக்கம் போல் நீங்கள் சேம்பூ சியக்காய் பொடியோ எது யூஸ் பண்ணுவீங்களோ முடிக்க அதை யூஸ் பண்ணி முடியை வாஷ் பண்ணிக்கலாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்